nobody almighty just a white tracks and some bright yellow kicks you never did forever be nobody has bear yeah on a pendez about your heart is a miss play it like a smart on cause he's cutting away tonight i i i am walking away nine to five mind on the grind yeah yeah tonight i might fall in love depending on how you hold me i'm glad that i'm coming down can't let no one come control me keep dancing and call it love he's fighting but falling slowly if ever you are in doubt remember what mama told you brown skin girl your skin just like pearls your back against the wall i never trade you for anybody else brown skin girl your skin just like pearls the best thing in the world i never trade you for anybody else singing kaboom inakuwaje kama kae kama kawaida wanasema kwamba ukisikia sauti mpya ndani ya mdundo ndio kwa madona africa production kijana ambaye mmemuona kwenye kamera na kwenda kwa jina kaka J na leo ndani ya talanta kazi tuko naye msanii mmoja amazing sana wale katika ngazile za asi eh hey, mnajua nazungumzia nani kama kae kama kawa ningependa waweze kututambulisha mwenyewe kwenye kamera kisha tutaweze kung'ananga au sio vipi vipi naitwa Evelyn Mutua aka Evelyn Aronix na ni mpweya sana wa ah umemsikia nyumbani wapi machakos ama ki toy machakos masako eh? masako count kuna wakati fulani masako mlitesa sana kulikoaje pale ah kama 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 ilivyo desturi sisi lazima tuteste eh tuteste lakini itabidi tumewekwa ile mpigo maarufu sana. <laughs> <laughs> Walichoma picha kwa mpigo tena sana. Leo ningependa tuweze kuzungumzia safari ya kwake ya muziki imekuwaaje na pale pale alianza lini mziki na tuweze kujua mengi kidogo kidogo tu kuhusu. Leo ningependa tuweze kuingia direct pale pale kwa safari ya muziki. Unijua vipi kwamba wewe unaweza kuja muziki ama unaweza shika mic na ukaweza kutarebisha? Um, nikiwa mdogo, nikiwa mtoto mdogo. Mm-hmm. Mama yangu alikuwa mwimbaji. Aha. Alikuwa ya aswa uimbaji naweza sema nilikuwa kwa mama yangu muziki mm-hmm. and then uh, baba yangu in the course of his ministry kwa sababu he's a preacher and a servant of god mm-hmm. pia naye akawa na you know anaimba pia so ikawa hivi kitu kwa ndani ya damu yangu so at, at the age of three years old i was able to say repeat that song according to my mom ndio hiyo wimbo ni kama hebu nisikie tena hivyo ni kama yeah my musical ile ikaanza kuwa inakuzwa uh-huh. like that and then um tulikuwa tunaimba sana na mama yangu in fact nakumbuka nikiwa standard 3 class 3 that is mm-hmm. hii ilikuwa mara ya kwanza yangu ya kuimba in public mbele ya watu tulikuwa tuna practice kwa nyumba na my mom tunaimba Tanzanian songs that time tulikuwa na choir za Tanzania tulikuwa tumevuma kweli tunakuwa jua moja 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 <laughs> kinondoni revival choir <laughs> ilikuwa my favorite and then uh, so tulikuwa tunachukua nyimbo fulani mimi nakuwa ndio soloist mamangu ndio backup mm-hmm. so lazima ni learn parts za soloist na mamangu ana learn dance za backup nini nini tukiwa na come together nyumbani mm-hmm. watu wamekusanyika nyumbani tulikuwa na mambo ya kupresent <laughs> <laughs> so mimi na mama yangu tunasoma kwa mbele um, and sing na watu walikuwa wanafurahia so hivyo ndo nimekuzwa performance and also understanding music and everything like that. Ina maana kwamba miaka mitatu umeweza kuingia kwenye stage mm-hmm. na watu wanakubali shughuli ya kwako. Mm-hmm. Ini talanta kweli mm-hmm. au sio? Sio Pale pale wajua show ya kwetu tunakwenda kwa jina talanta kazi. Mm-hmm. Umekuwa kwa industry kwa muda sasa. Yes. Sijui miaka kama mingapi hivi? Miaka wow, miaka kama 11. Mhm. Waisi kwamba industry yenyewe ya muziki inalipa ama kidogo mpafifu inalipa mm-hmm. sema kweli inalipa lakini si kwa kila mtu ambaye inapeana the same faida kwa sababu ina depends na vile ambavyo umejipanga mm-hmm. na vile ambavyo umejiposition pia mm-hmm. na the quality of talent ulio nayo pia kwa sababu kuna watu ambao wanatamani tu wanasema i want to learn kuimba nataka kujua ni nimbe lakini haunayo ya kuzaliwa unajua ah. so ina take time kiasi na unashangaa kwa nini usilipi vizuri kama anania kitu kwa show lakini mm-hmm. kuna wengine kwa wamepatiwa na Mungu kutoka kuzaliwa kwa hivyo imagine kama mimi nilianza kuimba nikiwa mdogo hivyo kufikia mm-hmm. sasa so 
it's easy to position yourself na upate watu ambao wanaweza kuaminia na invest utapata mashabiki fulani yes pale pale wamesema kwamba miaka mitatu ilikuwa imeanza kujua kuimba pale kanisani mm-hmm. na kwamba andiko la yafumzi mm-hmm. eh lina mena <laughs> na ku dance pia in <laughs> fact uh, kulikuwa kunengua kunengua kabisa kulikuwa na groups sijui kama kuna i'm sure wa, 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 mashabiki kuna wale wanaweza relate na hiyo kuna makanisa ambao wako na team za watoto ambao wana <laughs> dance na present pale mbele Kweli. kwa shabiki mnoma sana pale nikaanza nikajifunza ku dance nika grow nika grow kufika darasa la sita sasa nikaweza ku balance dance and music achia mbali dance acha mbali muziki mm. ngoma ya kwanza kwenye mtandao wa kijamii nazungumzia mm. YouTube yes ilikuwa ni ngoma ya gospel ndio ambayo inakwenda kwa jina lini um inakwenda kwa jina hide in place if i'm not wrong nime nimesikiza ngoma fulani ambayo inakwenda kwa jina power hide in place ilikuja mbele uh-huh. alafu kwa ikafuatilia kwa sababu kwenye video uh-huh. hide in place haikuwa na video ilikuwa ni audio fulani ni audio fulani ilikuwa na, na jaribu nione kama watu wananikubalia niko niko sawa ama niko vipi Ah okay. So ilipo tulipoiachia mm-hmm. um, ikapata 30,000 views within like 6 months. Nikasema ah basi wote wananiaminia hivyo ninafaa kutoa wimbo mwingine. Ukapiga shukri nzima ya power mm-hmm. na pale Chia pale video siku promote ngoma yenyewe siku i market but as I'm speaking niko na 1100 views na I think 1116 pale. Somewhere. Ah which is, which is amazing tunapatia nguvu sana. Mungu shukrani manake msanii wetu anatoa kuwa kwenye industry nzima music. Pale pale kwa andiko la yafumzi uka kidogo. Uka ukatoka kidogo kwenye andiko la yafumzi. Ah ah la la mashaka kutoka kwa gospel, mm-hmm. ukaingia kwa secular. Kutoka ndio inakuwaje? Kilichofanyika ni kitaitwa rebranding. Manake tunakuona kwa power. Mm-hmm. Tunakuona kidogo tena tunakuona kwa shamsham. Tunakuona kwa when you go there pia tunakuona pale kwa shughuli nzima kama vile brown skin girl washindwa vipi kunisaidia naweza nikaeleza mwaka wa 2015 nilipata nafasi ya ku join Cox Studio and before ni join Cox Studio nilikuwa na naimbisha worship pale Nairobi Chapel mimi ni kitabu ambacho nilikuwa open so nilipopata opportunity ya ku join Cox Studio nilikuwa pale miaka mbili tatu na nikakuwa na life changing experience mm-hmm. whereby tunaketi na waimbaji kama the type of Yemi Alade, Neo, Patoranki, mm-hmm. most of this. Yaani wale wasema kwamba nitajika sana. Kabisa. Yeah. Alafu kiketi nao ukiwachezea muziki wao kwa sababu nakumbuka wakati huo sikuwa nimeshoot video ya power. Nilikuwa mm-hmm. nimeachia tu audio na nikuwa nataka waniambie feedback. So nilikuwa na wacheze wengi recording kidogo. Wanambe ah dada unaimba? Lakini unajua mimi nimeokoka pia kama wewe lakini The, unasikia tu unajua opinions ni, ni, ni important kusikia different opinions maana kwa wao wale pale tunazungumzia mama mm-hmm. mwimbaji umemtaja kabisa uh, babako uh, akishika mic kwenye stage pale mapepo yanatoka mapepo yanapata ndio hiyo ndio hiyo eh? lakini ukapata kama mimi mwenyewe personally nikafanya nika, nika, nika kuwa na tamaa ya ku draft my own path for myself eh, eh, eh. na nikawa na vision ambayo ni ya kufikia watu wengi kuliko watu wa kidini peke yake kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wako na, na shida na wako na despair na wanajiua kila siku jamani na wawezi kuingia kanisani unajua mm-hmm. kwa sababu they are atheists and they don't believe in god and it is what it is how about nitengeneze muziki ambayo inaweza ikawavutia lakini in the process ya kwa concert yangu mali pale nawaambia unajua heabu mm-hmm haya maisha uwezi ukaishi peke yako jamani lazima mtegemee maulana ndio hiyo ndio hiyo and i've seen watu ambao wamefanya hivi for example internationally kuna huu dada anaimba sana fantasia mhm ameokoka ndani yake lakini muziki mwenye ametupa <laughs> mwenye natu, kidogo. ni tofauti kidogo lakini ukienda kwenye concert yake kuna moment hata na lead worship uoni kwamba maadili yako kidogo kikristo labda ule wakati ambao ulikuwa unatumia sana kwenda kanisani kidogo mm-hmm ule wakati ambao ulikuwa pale kwenye shughuli nzima kusoma neno yeah. kidogo hauko kidogo maana yake nazama kidogo kwa ni wema mhm sijazama kwa ni wema kwa sababu niko na understand unajua mm-hmm. kuna maandiko yanasema fundisha mtoto njia za kimungu na kikuwa mtu mzima hataweza kuzisahau Kweli. mimi ninavyonayo ninavyoongea na wewe sasa hivi hakuna kitu kimebadilika in terms of my spiritual journey of God and my personal life uh-huh. mimi ni ule ule ni vile tu lazima ukue na rebranding kwa sababu nataka kufika kwenye mainstream global stage. Kweli. Na hiyo nikiija na message ya kidini, mm-hmm. whether ni kiislamu, ni ki whatever, ni kikristo, ni ki kiarabu, 
kuna mtu ambaye atani block au kutaka nisikia. Kwa hivyo nikatamani kufikia watu ambao wako in level ambao wako interested in religion but they want to be inspired and impacted. Mm-hmm. Na ndio hivyo nikawa na conversations na wasanii ambao wamefika na ni mastar tayari wako like Evelyn unajua Una, there's a way unaweza balance hiki kitu unaweza unaweza balance yeah, yeah, yeah and you just cause for me muziki sio ati nilimka nikaamua nifanye nimesomea muziki campus oh kinyata university pale ke hiyo yes hiyo ndio ambayo nilishikilia hapo hapo kwa kusomea muziki <laughs> wajua pale pale kwa kusomea muziki ningependa ushikilie pale kidogo mm. sasa katika hii transition mm. kutoka gospel mm-hmm. kuingia secular Yeah. Familia wajua madini ya Kristo ndio. Yeah. Unachukulia vipi jambo hili maana yake babako, mamako, mtaja, yeah. ndugu yako pale vile namtambua. Ndio hiyo. Wali walichukulia vipi jambo hili? Ah, uh, haikuwa rahisi kusema mm-hmm. kweli mm-hmm. kwa sababu hiyo kwao ni unatoka kwa njia za Mungu na utapotea na 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 na. na, na. Lakini nilimchukua muda wa miaka mbili Waliketisha kidogo. Ndio. Tuliketi na nikaulizwa over and over are you sure? Kushua kile unachofanya unajua unapojiingiza mwanangu unaje mm-hmm. unaelewa na nika confirm na nika confirm kwa sababu at the end of the day uweze fanya kitu kama huna uh, nguvu za Mungu na baraka za wazazi Kweli. so nilichukua miaka kama mbili kama sitoi muziki mm-hmm. nilinyamaza kabisa after nilitoa pawn kuna day actually after kuna day pale ambao ni remix moja kali yes. sana ambayo naitamua sana ndio kelele takatifu kwa pale ndani yes. hiyo wimbo ilikuwa kubwa sana 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 so after that nikasema sitaki nichanganyishe watu mm-hmm. let me take wakati wangu tu kidogo niombe ni distract within myself and i position myself where i need to be na ndio hivyo tukaongea na wazazi wangu tukafikia mahali babangu akanipa baraka zake akaniambia wajua nilikusomesha muziki eh? mm-hmm. kwa hivyo at the end of the day hata ukiitwa task project thing for example ama the voice ama hizi ma- secular comp- you know projects that involve music sitakufunga mguu kwa ya kwako ya ni career ya kwako kwa hivyo ni up to you ujue mm-hmm. how to balance yourself and how to separate yourself and how to mix yourself usijikanganye kidogo ndio hiyo sasa usijikanganye kidogo wajua kiswahili na nishida kidogo usio na pressure yake ndio tamu ndio hiyo so nilipopatiwa go ahead wazazi wangu ikapata familia yangu mzima wako tu wananibariki lakini ndugu yangu akaniambia sita usikasirike sita post muziki zako sana kwa sababu sasa pia ni changanyishe following yangu kwa sababu kuna mahali tume ya yeah, metoka na safari yake ni kuna kuna ile safari kidogo, kidogo. unajua ni hatua pia ndio hiyo so mm-hmm. walipoelewa ya kwamba nataka kuchukua muziki kama career kama vile kwa mfano naweza kupatia uh, example ya kuna mtu ambaye ni managing director EABL mm-hmm. sasa hivi nazungumzia mm-hmm. na yeye ni Mkristo ameokoka anaamini Yesu kabisa lakini ndio hiyo <laughs> lakini kazi yake ni ku market pombe na lazima walewe peo ikifika weekend asema kwamba leo ndio hiyo hiyo ndio kazi yake lazima watu wa, walewe wanielewa lakini mm-hmm. akija kanisani on sunday hautamwambia ati sadaka yako hezi pokelewa kwa sababu wewe unauza pombe it's a career mm-hmm. na hiyo ni tofauti na personal life yake na hivyo ndo nilichukulia kama career personally and so far i think I, i've done really well by the grace of god ni safari ambayo sema kwamba wengi mm-hmm. wanazungumza sana kwamba mm-hmm. wasani wengi wa gospel mm-hmm wanatoweka pale manake hakuna mashabiki hakuna mangondo na watu kama hakuna hela. Je, unakubaliana kwamba ulipotoka pale kwenye gospel? Yeah. Kwenye anga nzima ya secular, mashabiki wamekupokelea vipi wewe kama Evelyn? Mashabiki wamenipokelea vizuri sana kwa sababu talanta ni talanta na kama uko sawa uko sawa. Mhm. Uh, Mali kulikuja, kulikuja changamoto ni mafans wangu wa gospel kwa sababu wengi walikuwa wako na wamechanganyikiwa kidogo hawanielewi kwa sababu mimi muziki ambao nilikuwa naimba uh-huh. wa gospel au wa mchezo mimi nilikuwa naimba nyimbo ambazo they are backed by the word of god yani zimetoka pale ndani ya neno naweza kuambia nyimbo zangu zote niliandika kutoka kitabu kikipi na mlango upi na verse nitakueleza ah unaona so uh, ndio na mimi ni step out hawataelewa ile experience nilikuwa nayo pale folk studio mm-hmm. na nikaamua nitafanya hivi na nitafanya hivi na hivi na hivi so nikasema tu kwa kweli we, watu walisema mengi. Watu lazima wazungumze. Walisema mengi ni trendy. Ah babangu ukapata kila siku anaambia, "Eh mwanangu, umeweka kwa shida." Ulitoaiwa kwa Mungu anampigia simu, mwanangu anafanya nini? Mabloga wakafanya kwa Mungu. Ah ah, ukapata eh ni kama sina mali pa kufunga hewa jamani. Lakini <laughs> nikarudi nikajiambia wajua before wa watu wajue vision yangu, nilikuwa nimeshameka division 2 years ago. Mm-hmm na hatu stick to my vision na ikabidi ya kwamba you know i mean opinions are opinions but at the end of the day kile ni muhimu ambacho 
na kwanza nafaa kujua ni kwamba msanii anachotafuta sana sana anapotoa muziki ni kupata freedom fulani kwa sababu nilifika mahali kusema kweli pia nikiima nyimbo za injili nikafika kwamba the kind of music I'm putting out and the kind of vibe niko nayo reggae and afro dancehall wengi hawaielewi pia sana mm-hmm. kwa sababu nakumbuka nilipo tulipoachia kuna day remix watu wengi sana wakunielewa uh-huh. ndio unaimba vizuri lakini ah hujazoea lever lever hey tunavaa lever tena una dance tena aya uko happy pale why are you shaking your waist why are you I'm like ah uh, Daudi alipoimbia Yesu ngozi kaanguka jamani alikuwa apiga makofi <laughs> la uh-huh. alichezea Yesu na alifurahia uko kwake kwa hivyo uh-huh. nikafilia kwamba sina time ya kushinda nikijieleza unajua niko na talanta na moyo wangu ni msafi na Mungu anaona moyo wangu na intention yangu tu ni kufikie watu wote wale na ili jambo liliombea mwanzo yes 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 ah. so mimi nikakaza na nikasonga na nikaendelea kuona na unaendelea kusonga mm-hmm. kwani iko nini iko nini in fact Uh, after some time sasa nilipoamua ninavuka ni hii pande nyingine uh-huh. i think nilikuwa mtu wa kwanza actually ndio sasa the rest wakafuata wote tunapozee bahati kila mtu alikuja nyuma yako walikuja yeah. juu nyuma yangu walikuja nyuma yangu kwa sababu ah. nakumbuka hata nikiangalia interview ya msanii mmoja nilicheka sana kwa sababu majibu yake alikuwa yangu kabisa kwa sababu anashindwa jieleze vipi eh maybe ana vision kama yangu lakini <laughs> the explanation ina make sense wewe ile ilitoka ndani yako kabisa <laughs> ndio hiyo kabisa i was actually the first one <laughs> to make publicly that uh, nina 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 shift and uh, transition plan inafanya yes ah mm. kwa hivyo kusema kweli si hela mm-hmm. ambayo ilikufanya kwa toka pale kwa Mosdan mm-hmm. ni maono fulani mm-hmm. ile hamna ya kutaka kujua kwamba mashabiki wengine anaweza kupata ujumbe fulani ndio hiyo Tuache mbali muziki, tuache mbali safari ya muziki. Hapa nchini Kenya hivi karibuni tukamwona uh, celeb mmoja ambaye anakwenda kwa ajili ya Komoni. Anatafuta mshikaji. <coughs> Anatafuta mshikaji wa kweli ndio akuishi naye sasa amekuwa serious. Ah uh, ume, ume, umejaribu kwa fly kwa la manake. La siwezi Ah. Siwezi kwa sababu nikimtaka yeye ni kina namba yake nitampigia simu tukakutana tukati chini sebuleni mm-hmm. tuelewane aniambie naweza ama siwezi fanya application haiwezi ah 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 si kila troza ambayo inapita ndugu yangu anachozana nao jamani lazima ujeelewe uko wapi unataka nini vision yako maisha niko wapi uh-huh. nikishikana na wao mtu tunasaidiana kuelekea wapi sisemi eri kana shida yoyote lakini kwangu ni rafiki yangu hatuwezi kuhusiana. Wa Kenya wakimtumia wakimtumia jumla anasema kwamba sisi kama wakimanaka alikuwa anasema kwamba Kenya msaidie sana pale. <laughs> sisi kama wa Kenya tumeamua if we mtoa ndio huyo sasa mshikaji. Ndio ambayo tunaona anafaa. Itakwaje? Ah, uh, au ni maoni yao? Ni mashabiki. Ni maoni yao na ni mazuri. <laughs> Tushakataa lakini ni mwishowe ni mimi naye tutaelewana. Wewe utaamua. <laughs> Wajua niliona juzi ah jamani walikuwa nadhani itakuwa ni eh kwenda tu kumpikia pale kufurahia kusikia vizuri watu wanapenda kwa mpaka kwenye jamani kwenye mto unabeba maji, maji na kichwa uh-huh. hata ndio nigwe ah jamani haiwezi ni ndio kushua maana yake kwenu ma, maji ya hapo hakuna maji siwezi ah. nikarelate sasa siwezi nikabeba jamani siwezi <laughs> na kama hiyo ndio mtaratara wa kuwa bibi yake jamani uh-huh. ninaomba ni umesarenda ni, 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 ah <laughs> Asha sarenda kwa upigo tena sana. Pale pale unajua wanasongoma mapenzi kama za kuona. Mm-hmm. Uweze kuficha. Mm-hmm. Ulipokuwa kwenye industry ya gospel. Yeah. Kuna msanii fulani ambaye kwa kweli ungesema huyu akilipa nafasi <laughs> mimi mshikaji ama kweli uh, sita sita. <laughs> Ni yupi? Hamna. 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 Sio hivyo kuna kuna vijana pale kuna viongozi wa gospel pale wanaongea mm. ringtone pale kuna eh inakufaje the handsome uh, gospel musician hamna <laughs> kakaangu wacha nikwambie mimi kwanza hasitoa ombi langu kubwa kwa Mungu eh. ni nisipat ni si why end up na msanii upate mshikaji fulani ambaye ametulia eh ametulia akusawa ametulia ako ak, yani ana shughuli zake nje ya alignment yupo kwa sasa yupo kwa sasa hayupo yeah. tuna tunamngojea Yesu ah. amleti <laughs> ambao yako magumu kweli kwamba <laughs> mnamsubiria Yesu mtazamaji nikwambie <laughs> ma- inasemekana kwenye neno la Mungu ya kwamba mke mzuri na bwana mzuri yatoka na Mungu 
Kwa hivyo ukingangana hapa kujitafutia tafutia umeanza unaweza ukauma nje. Ni vizuri uwe na connection kidogo na na ilana kisha aanze kupendekeza. Napenda sana wasio wako. Pale pale ana kwamba mwelekezi wangu anambia kwamba mida haipo nasi lakini mimi ningependa kwamba tuendelee. Wajua kuna changamoto kwa industry. Lakini nimejua kwamba mtu kama wewe mwana wa mchungaji mm. sijui kama kuna changamoto zilizotumbwa kwenye anga nzima ya safari ya kutoka muziki yeah. hadi pale ambapo umeweza kufika sasa. Changamoto ni zipi ambazo umekumbana nazo? Ah zipo changamoto zipo. Ah kitu ya kwanza naweza sema sio rahisi haswa kwa muziki wako ku stand out by the way mm-hmm. kwa kwa industry mm-hmm. sio rahisi waimbaji ni wengi sana Kenya mzima jamani watu wana talanta tu mzima kwa hivyo ukipata hiyo nafasi ambayo watu wanakutambua na wanaweza kuiona kitu ambacho ni special ndani yako hiyo ni yani baraka kubwa sana so hii imekuwa changamoto wakati nimeanza kuimba sikuchukuliwa tu ati unaweza kuimba in fact nakumbuka nikipeleka wimbo wangu wa kwanza hope fm <laughs> Ah majamaa wananiambia ah ni bado mbichi bado hujaiva bado bado hujaiva kubali kidogo rudi studio yani kwa lai si kuamini na kwa at that point ilikuwa ngoma gani mwanzo nilikuwa nimefanya cover uh-huh. ya unaona nyimbo ya hold you ya egyptian nilikuwa nimefanya gospel cover aha uh-huh. so na hiyo time wako wame embrace cover sana mm-hmm. aswa so, uki uh, change nyimbo ya kidunia ukicover na kwa nao nyimbo ya kidunia so anambia ah dada una, uko na potential lakini kwa sasa hujaiva wewe ni maendeleo ambayo bado uko kwa mti itabidi uende urudi studio tia bidii lakini nilivunjika moyo ndio lakini nikarudi studio nashukuru Mungu kwa mtumizi wangu Dafari mm-hmm. ambaye ndio producer wangu na ndiye kiongozi wangu kwa muziki aliniambia haina shida tutazidi tu wakati wetu tulikuwa tukikataa nasu... bado tunajaribu tena e, tulikuwa tuna record muziki kwenye studio iko bedroom kwake nyumbani kwetu so mm-hmm. tulikuwa tunashinda hapa tulali tunitaimba mpaka nipate na mwisho yes na mwisho nikaandika in my place mwisho ikawa ikaja na nilipowapelekea they were like wow this is really nice ni unajamu bado tulikuwa tunataka sasa yes so ah. hiyo changamoto ya kwanza changamoto ya pili ni mm-hmm. of course finances if you're not signed na label yote so ku maintain muziki sio rahisi by the way watu waheshimu wasanii tafadhali tuheshimu tuheshimu wasanii ukiona mtoto hey. ametoka wimbo hata kama unaona hawezi usimtukane usimtukane mwambie tu there is some room for improvements jikaze eh yeah, jikaze endelezidi kutia bidii usimtupilie mwali usimtukane jamani usimvunje moyo uh-huh. kwa sababu pesa ya video si mchezo pesa ya director sijui audio sijui ni you're talking about 150 g's kutua tu yani on the basic 1100 ukitaka <laughs> kitu quality jam uh-huh. so inakuwa ni, ni, ni challenge na nashukuru Mungu kwa sababu ukiwa na vision Mm-hmm. Naamini Mungu anaprovide. Mungu pole anakuwa rais. Yes, Mungu akipatia vision lazima akupatie provision. Kwa hivyo oh. alizidi kuniprovidea mpaka hapo nimefika kwa sasa. Crazy, crazy, crazy. Ah, pale pale. Fikia chembali changamoto za kwako. Kuna zile jambo fulani ambalo nimewahi kufanikiwa kwa maisha yangu. Na unaponikumbuka machozi yanatokea. Kwa jambo fulani ambalo nimewahi kufanikia kama hili kimuziki ama kimuziki kisafari kimaisha haja uh, kwa kweli ni kama sijafika hapo bado e, bado kuachwa wewe <laughs> au hauna mshikaji ambaye amekwambia toka nenda mimi kwanza ndio wanawaacha si nikawaacha ah. hai nikiona dalili ninakutoka ndugu yangu hata nitakutumia message ujajibu wewe ndio sababu ni kake okay, slow baba mm. unapomkaribia mwanadada kama huyu basi umesikia kwamba yeye ndiye anakuacha naenda pole pole baba ndio 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 sana mm-hmm. swali la mwisho kwenye industry mm-hmm. kuna msanii pale nyumbani ambaye anafanya gospel mm-hmm. anataka kwamba kidogo ah ah imekuwa noma mm-hmm. anataka kufanya transition kama wakoko mm-hmm. ungependa kumwambia nini ningependa kumwambia ya kwamba jamani asimfuate hivi Ah, asimfuate hata kidogo, asijaribu kumfuata. Kwa sababu kila mtu ana desturi yake special. <laughs> na unaweza ukajichocha, useme kama Evelyn ali, alivuka na ni dada na bado anapokelewa pande hii na mimi nitapokelewa. 
kila mtu na kipaji chake kila mtu na safari yake ni muhimu we mwenyewe ukuwe na very close relationship na Mungu wako uh-huh. ndio ujue kama alikuita wimbe nyimbo za injili wajua by the way watu ambao wanaimba nyimbo za injili ni watu wa muhimu sana yes. kwa sababu wana, wanasaidia maisha ya watu sana na kama ni mwito ambao uko nao uh-huh. tafadhali usiwache usiwache kwa sababu nataka niamini ya kwamba nyimbo za injili hawaimbi ndio wapate likes uh-huh. na wapate followers uh-huh. unaimba ufikie mtu mahali kwa sababu kuna maandiko ambayo nitakusomea inasema kwamba sikumbuki kitabu chenyewe lakini nasema wa, watoto wa Mungu wanangojea the manifestation of the children of God. Mm. Yaani kuna mtu ambaye ako Sierra Leone kwa mfano anangojea wewe msanii wa kiinjili utoe wimbo ambao utamfanya apone ugonjwa wake. Mpe tumaini. Ama umpe tumaini alikuwa anataka kujiua lakini asikie wimbo kama mimi nimepokea testimony zinaweza kushangaza sana mm-hmm. na wimbo power hiding place hizo nyimbo mbili zimeshangaza mm-hmm. sana watu wanamtumia DM nilikuwa nataka kujiua i had this song nikajiuliza hii power ambayo msichana anaongelea ni gani kwa nini nasikia ni kama nikisikia wimbo na, nasikia kitu kwa fulani nasikia ubaridi fulani anamwambia wewe ndio upako huo mm-hmm. fungua mstari kwa acts chapter 1 verse 8 soma hapo muulize Mungu hiyo ni nini na inamaanisha nini nipe hiyo nguvu ambayo msichana anaongelea ah. mwingine anasema oh nilikuwa na give up uh bwanangu sijui nini nilikuwa nataka nitoke nirudi tu mm-hmm. akasikia hiding place as the lord you are my hiding place in every storm and oppression you preserve and keep my soul ai akasema okay ile kwa wapi anani preserve soul yangu inawezekana vipi mtu akasaidia Aha. Kwa hivyo mimi kwa sababu safari yangu Mungu ameniongeza ameniongoza kitu tofauti. Yaani pia naweza kuwa nafanya makosa siwezi jua. Wajua safari ya mtu process there's nothing kwa Mungu ambaye inakuanga ni makosa. Okay. Kila ditu ambao unachukua ina ku lead to the destiny. Na unajua safari yangu hizi kwa miaka. Ah. So lazima ukuwe na uhusiano mzuri sana na Maulana, ujue anakupeleka wapi na mpango wake ni upi. Achi mbali. Yeah. Kuna pale producer ana mshikaji fulani ambaye anafanya muziki wa gospel mm-hmm. na angependa labda kupiga collab na unaweza kupiga collab ya gospel kabisa yes 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 uko huko vizuri sana wewe mwenyewe unaweza kufanya ngoma ya gospel kabisa ah kwa hiyo bado upo ai nipo nipo in fact niko karibu kwa chia wimbo fulani na ndugu yangu aha uh-huh. ndo dafanya ni wimbo ambao ni wanajua ah bado yupo kwenye gospel huyu dada ya wanakuwa wanazidi kuabariki wengi au sio nikwambie nitakupatia example ya Uh, dada mmoja kama Chilimo wa Nigeria okay. ama yeye ni Alade. Mm-hmm. Ni mwimbaji ambao leo atakuimbia hata ukika wasaa kuimbo mzuri wa kiinjili kesho mm-hmm. anaimba bam bam. Na usikii umekosewa. Okay. Kwa sababu ya vile packaging yake iko, personality okay. yake iko. Uh-huh. Unaona ah huyu dada ana talent, ako pale anapiga ana hasoli yake lakini at the yeah. end of the day moyo wake uko kwa Yesu. Okay. So that's my journey as well. Na matena sana. Swali la kizushi. Wewe kabla kuzaliwa ungetumia ujumbe mm-hmm. ulizi ungependa kuzaliwa wapi <laughs> <laughs> Kwanza na mchini unge 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 zaliwa, unge penda kuzaliwa wapi Huko Kenya eh. Uko uko nilipozaliwa Ah si hivyo Ah wakamba sisi ni ai ungependa ai, ai wadada wa wakamba ni baraka Mbona mbona sije mkadanganyika Mbona ungependa kuzaliwa pale kwenye leki uh-uh. ama kwa ndizi pale kisini mm-hmm. na kwaje na wewe Ah, tuache mbali nchini Kenya. Mhm. Ulimwangu mzima ungeambiwa sasa chagua nchi ambayo ungependa kuzaliwa kule. Ndio mm-hmm. ungependa Jamaica. Yeah. Or the Caribbean. Anywhere in the Caribbean. Uh-huh. I'm good. Kwa sababu huko kuna culture ya Afro dance au nzuri sana. Sijanje. Hapana. Tuache mbali. <laughs> Shindwe. <laughs> Maneno yangu ya mwisho kwenye kamera tukimani ndio mali zile ya. Ah, um, maneno yangu ya mwisho ni cha kwanza. Uh-huh. <clears throat> Nashukuru sana kwa support ambayo mnatupa sisi kama wasanii. Yeah. Bila nyinyi mashabiki hatungekuwepo, hatungeweza kufika, tungekuwa yani hata na livelihood yani. Mm-hmm. Kwa hivyo zidi kutupatia support uh, mahali ambapo utanoweza. Uko na msanii ambaye anashuka chini mtumie DM encourage mwenyewe. Mm-hmm. Uh, na kingine kama wa Kenya tuzidi kupendana, tuzidi kusaidiana, tushikane mkono. Mm-hmm. Uh, be your brother's keeper. Oh. So, katikati ya pandemic kwenye, na mambo ni magumu watu wengi wamefukutwa kazi watu wengi wame, wame, wamekosa matumaini kabisa mafamilia zimevunjika mm-hmm. vitu hazieni sambamba economy yeah. inaenda vibaya yeah. serikali nyingi inatupeleka ma, madeni yani tuko mali ambapo sifa nzuri if you can be kind to someone if you can be a reason why mtu ambaye mtu ataacha yani ata feel i have a reason to live ama yeah. i am worthy please be that person usikue mtu ambaye unaongezea yeah 
kuni kwenye moto kwa ah. sababu tunapitia magumu na ya project kwa mzako huyu ni mtu kazi huyu ni mtu kazi ameambia nini hapana try and be kind kwa sababu ujui wewe umekutoa kazi hiyo labda watu wao wamekufa na corona siwezi kujua na kwamba ni nyekea mzito zaidi nyekea mtazamaji ni nyekea sasa hivi uko chini ya mwanguli upi ama uweje Uh, kwa mwaka na nusu iliyopita mm-hmm. nilikuwa kwenye label amani inaitwa Tonus mm-hmm. Music lakini contract yangu ikafikia mahali ambapo ikaisha kwa hivyo sasa yeah. kwa hivyo sasa niko independent unapiga shughuli ya ndugu yako yeah. kwa hivyo mtandao wa kijamii ukupata wapi ah yeah. uh, unaweza kwenda tu pale google mm-hmm. uandike Evelyn Mutua Evelyn ya I V L Y N utaingia I V L Y N Mutua tapatiwa nini all my links Instagram Facebook Twitter zote zitakuja hapo hata website fmtv.com ah tashukuru sana ukinipatia following yako moja ama double tap yako moja utakuwa ukisikia tunaendelea kuimba kama ke kama kawaida ndani ya Tanata kazi tumekuwa naye Evelyn Mutua kizungu kipo lakini amejaribu kupiga Kiswahili leo ndio uweze kubariki na mama moja gospel kama jamani pia all right itakuwa ni um let's see All right, I'll sing this one. Sijui kama umesikia hii inaitwa Nobody Righteous. Twende kanya. Um So me no care me no care, me no care how holy you think you are and nobody righteous. Even if you fast twice a week and pay all your tithes and sing ain't nobody righteous. Each time you look down on someone else, you cause judgment upon your head. Me no care, me no care, me no care, me no care cause ain't nobody righteous. Bless up. Hakuna mtu ambaye mkamilifu, wampigo tena sana na kwenda kwa jina kwa J. Na hii ni talanta kazi ndani ya Don Africa. Kumbuka, kwenye mitandao yote ya kijamii tunakwenda kwa jina Don Africa Productions. Ama ukipenda Don Africa Productions na kwenda kwa jina kaka jee zili kutufuatilia. Wanasema kwamba wote tisa kumi ni kwamba ni bora ufe macho lakini usife moyo. Zili kujisukuma au sio? Kwa hivyo. Aha. Kwa manake.